ప్రేమానురాగా పంచి పెడతా ఉన్నారు ఆత్మీయతను చూపిస్తా ఉన్నారు మీ అందరి ఆప్యాయతలకు మీ అందరి ప్రేమానురాగాలకు మీ అందరి ఆత్మీయతలకు ప్రతి ఒక్కకు ప్రతి చెల్లెమ్మకు ప్రతి అమ్మకు ప్రతి తాతకు ప్రతి సోదరుడికి ప్రతి స్నేహితుడికి ముందుగా రెండు చేతులు జోడించి శిరస్సు వంచి పేరు పేరున హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞత తెలుపుకుంటా ఉన్నాను నెల్లూరు నగరానికి త్రాగునీరు సాగునీరు ఈ రెండు అందించే నెల్లూరు బ్యారేజ్ పనులు ఇవాళ మీరే చూస్తా ఉన్నారు నాన్నగారి సాయం హయాంలో ఆ దివంగత నేత పెద్ద నాయకుడు రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి హయాంలోనే ఈ ప్రాజెక్టుకు మొదలు పెట్టడమే కాకుండా దాదాపుగా సగం పనులు కూడా ఆ నాన్నగారి హయాంలోనే అయ్యాయి ఆ రోజు నుంచి నాన్నగారు చనిపోయిన తర్వాత ఇవాళ ఐదు సంవత్సరాల ఈ పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారి పాలన కూడా మీరు చూశారు నేను మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా అడుగుతా ఉన్నా ఇవాళకి కూడా ఆ ప్రాజెక్టు పూర్తి కాలేదు అని అంటే ఇంతకన్నా దారుణమైన పాలన ఎక్కడైనా మీకు కనిపిస్తుందా అని అడుగుతా ఉన్నాను మీ అందరినీ కూడా ఇవాళ ఇదే నెల్లూరు సమీపంలో వెంకటేశ్వరపురంలో అవినీతితో ఫ్లాట్ కడతా ఉన్నారు నిజంగా ఎక్కడ బాధ అనిపిస్తుంది అని అంటే అవినీతి చేయడంలో కూడా పేదవాడి దగ్గర నుంచి దోచుకోవాలి అని దిక్కుమాలిన ఆలోచనలు చేయగలిగిన వ్యక్తి ఎవరైనా ఉంటే అలాంటి వ్యక్తిని నిజంగా ముఖ్యమంత్రి అనాలన్నా లేకపోతే రాక్షసుడనాలా మీరే ఆలోచన చేయమని కోరుతా ఉన్నాను కారణం ఏంటంటే ఒక ఫ్లాట్ కట్టడానికి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది అని చెప్పి ఏ కాంట్రాక్టర్ అడిగినా ఏ బిల్డర్ని అడిగినా కూడా చెబుతారు ఇక్కడేమో భూమేమో ఫ్రీగా వస్తా ఉంది గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ సబ్సిడీ మీద సిమెంట్ వస్తా ఉంది ఆ ఫ్లాట్లలో లిఫ్ట్ ఉండదు అటువంటి పరిస్థితుల్లో అక్కడ గ్రనైట్ ఫ్లోరింగ్ కూడా ఉండదు అటువంటి ఫ్లాట్లు కట్టడానికి ఎంత అవుతుందన్నా ఖర్చు అని ఏ బిల్డర్ని అడిగినా కూడా ఆ బిల్డర్ నోట్లో నుంచి వచ్చే మాట అక్షరాల వెయ్యి పదకొండు వందల రూపాయల మించి కాదు అని అంటాడు కానీ ఇక్కడ ఇదే ఫ్లాట్లు పేదవాడికి పేదవాడికి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అమ్మే రేట్ ఎంతో తెలుసా అక్షరాల అడుక్కు రెండు వేల రూపాయల చెప్పులు అమ్ముతా ఉన్నాడు ఈ పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు మూడు వందల అడుగుల ఫ్లాట్ అట అడుక్కు వెయ్యి రూపాయలు అంటే మూడు లక్షల రూపాయలతో అయ్యే ఆ ఫ్లాట్ అడుక్కు రెండు వేల రూపాయలు చెప్పిన మూడు వందల అడుగుల ఫ్లాట్ అడు ఆరు లక్షల రూపాయలకు ఫ్లాట్ అమ్ముతా ఉన్నాడు ఆ ఆరు లక్షల రూపాయలు లక్షన్నర కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తుందట బాగానే ఉంది మరో లక్షన్నర రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇస్తుందట అది బాగానే ఉంది మిగిలిన మూడు లక్షల రూపాయలు ఆ పేదవాడి తరపున ఆ పేదవాడి తరపున అప్పుగా రాసుకుంటారట ఆ పేదవాడు బ్యాంకులకు ఇరవై సంవత్సరాల పాటు నెల నెల మూడు వేల రూపాయలు కడుతూ పోవాలట 
లంచాలు తీసుకునేది చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆ లంచాలకు చంద్రబాబు నాయుడు గారు తీసుకున్న లంచాలకు ఆ పేదవాడి పేరు మీద అప్పుగా రాసి ఆ పేదవాడు ఇరవై ఏళ్ల పాటు నెల నెల మూడు వేల రూపాయలు కడుతూ పోవాలట నిజంగా ఇలాంటి అన్యాయమైన పాలన చూసినప్పుడు ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది ఇటువంటి రాక్షసులు చూసినప్పుడు బాధ కలుగుతుంది ఇవాళ నేను మీ అందరికీ ఒక్కటి చెప్తా ఉన్నా రేపొద్దున దేవుడు ఆశీర్వదించి మీ అందరి చల్లని దీవెన్లతో రేపొద్దున మనందరి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఇవాళ మీ అందరికీ నేను మాట చెప్తా ఉన్నా గతంలో పాదయాత్ర సందర్భంగా ప్రతి చోట కూడా ఇటువంటి అన్యాయాలు జరుగుతా ఉన్న నేపథ్యంలో ప్రతి చోట కూడా నేను పాదయాత్రలో మాటిస్తూ వచ్చా మళ్ళీ ఈ వారు ఈరోజు మళ్ళీ అదే మాటను పునరుద్ఘాటిస్తా ఉన్నాను రేపొద్దున దేవుడు ఆశీర్వదించి దేవుని చనవతో మీ అందరి చల్లనాశిస్సులతో రేపొద్దున మనందరి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఇవాళ నేను మీ అందరికీ మరొక్కసారి చెప్తా ఉన్నాను జగన్ అనే నేను మీ అందరికీ కూడా చెప్తా ఉన్నాను వాళ్ళు ఇచ్చే ఆ ఫ్లాట్లు ఏ ఒక్కరూ కూడా వద్దు అడద్దండి ఫ్లాట్లు మీరు తీసుకోండి ఆ తర్వాత మన ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఏదైతే మీ పేరు మీద అప్పుగా రాసుకున్నారో మూడు లక్షల రూపాయలు ఏదైతే మీ పేరు మీద అప్పుగా రాసుకుని ఇరవై సంవత్సరాల పాటు మీరు నెల నెల మూడు వేల రూపాయలు ఏదైతే కడుతూ పోవాలో ఆ మొత్తం మూడు లక్షల రూపాయలు మన ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత మాఫీ చేస్తాను అని చెప్పి మీ అందరికీ కూడా హామీ ఇస్తా ఉన్నా ప్రతి జిల్లాలోనూ యూనివర్సిటీ ఉండాలని నాన్నగారు అప్పట్లో సింహపురి యూనివర్సిటీ నెల్లూరు జిల్లాకు తీసుకొచ్చాడు ఇదే సింహపురి యూనివర్సిటీ ఇవాళ పరిస్థితి ఎలా ఉందో ఒక్కసారి ఆలోచన చేయమని మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా కోరుతా ఉన్నా ఇదే యూనివర్సిటీలో పిల్లలు బాగా చదువుకలిగితే పిల్లలకు బాగా చదువులు చప్పించాలి అని చెప్పి ఏ ముఖ్యమంత్రి అయినా ఆలోచన చేయాలి కానీ ఇక్కడ అదే సింహపురి యూనివర్సిటీ పరిస్థితి ఏమిటో తెలుసా అక్షరాల రెండు వందల టీచర్ పోస్టులు ఖాళీగా పెట్టాడు ఆ యూనివర్సిటీకి ఏ పేదవాడు కూడా చదువుల కోసం వెళ్లకుండా చేయాలని హరాట పడతా ఉన్నాడు ఈ పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో అదే యూనివర్సిటీలో అవినీతి అక్రమాలకు అంతే లేకుండా పోయింది విచారణ కోసం ఏర్పాటు చేసిన సభ్యుల కమిటీ నివేదిక మొత్తం కూడా చెత్త పుట్టలో పడేసే పరిస్థితిలోకి తీసుకొచ్చారు ఒక్కసారి ఆలోచన చేయమని అడుగుతా ఉన్నాను ఇవాళ రాష్ట్రంలో ఇవాళ రాష్ట్రంలో చదువుల పరిస్థితి ఎలా ఉంది అని చెప్పి ఒక్కసారి ఆలోచన చేయమని అడుగుతా ఉన్నా పేదవాడికి ఉచితంగా చదువులు చెప్పించాలని పేదవాడికి మంచి చదువులు చెప్పించాలని గవర్నమెంట్ రంగంలో ఉన్న స్కూళ్ళు కాలేజీలు యూనివర్సిటీలను మెరుగుపరచాలి అన్న ఆలోచన ఈ పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి లేనే లేదు ఈ పెద్ద మనిషి పిల్లలను చదివించే కార్యక్రమం గవర్నమెంట్ వైపు నుంచి మళ్ళించి ప్రైవేట్ వైపు తీసుకొని పోవాలి అని చెప్పి అరాట పడతా ఉన్నాడు కారణం ఆ ప్రైవేట్ లో ఉన్నది ఎవరు అని అంటే బినామీలుగా ఉన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారి నారాయణ సంస్థలు ఈరోజు ఎల్కేజీ చదవాలంటే నారాయణ స్కూళ్ళల్లో ఎల్కేజీ చదవాలంటే నారాయణ స్కూళ్ళల్లో సంవత్సరానికి ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలు గురించే పరిస్థితులకి వ్యవస్థను తీసుకొచ్చారు అని అంటే ఒక్కసారి ఆలోచన చేయమని అడుగుతా ఉన్నాను ఇంజనీరింగ్ చదివించాలి అని అంటే సంవత్సరానికి లక్ష రూపాయల పైచులకు ఫీజులు తండుకుంటా ఉన్న పరిస్థితిలో ఇవాళ ఉంటే ఏ పేదవాడైనా చదువులు చదువుకోగలుగుతాడా ఏ తల్లి తండ్రి అయినా కూడా ఉన్న ఆస్తులు అమ్ముకోకుండా తమ పిల్లల్ని చదివించే పరిస్థితి ఇవాళ ఉందా అని ఒక్కసారి మీరంతా కూడా ఆలోచన చేయమని కోరుతా ఉన్నాను ఇక్కడ ఇదే పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారి పరిపాలనలో ఒక్క పేదవాడి మీద చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఉన్న ప్రేమను చూడ్డానికి ఒక ఈ నెల్లూరు నగరాన్ని తీసుకోండి ఇక్కడే గుర్రాల మరుగు సంఘం జనార్దన్ రెడ్డి జనార్దన్ రెడ్డి నగర్లో ఉన్న పేదలకు ఎలాంటి ఆల్టర్నేటివ్ చూపించకుండా 
వాళ్ళ ఇళ్లను వాళ్ళ వాళ్ళ స్థల వాళ్ళ ఇళ్లను స్థలాలను పూర్తిగా లాక్కున్న కార్యక్రమం మన కలయ ఎదుటినే కనిపిస్తూ ఉంది ఒక్కసారి ఆలోచన చేయమని అడుగుతా ఉన్నా దయ లేని పరిపాలన మనసు లేని పరిపాలన మోసం చేసే పరిపాలన అబద్ధాలు చెప్పే పరిపాలన అధర్మం చేసే పరిపాలన అవినీతి చేసే పరిపాలన ఈ ఐదు సంవత్సరాల చంద్రబాబు నాయుడు గారి పాలనలో ఇదే కాట పాలన అని అడుగుతా ఉన్నాను మీ అందరి సమక్షంలో నేను ఇవాళ ఒక్కసారి వ్యవస్థల గురించి కూడా ఒక్కసారి చూడమని అడుగుతా ఉన్నా వ్యవస్థల పరిస్థితి ఇవాళ ఎలా ఉందో ఒక్కసారి మీరంతా కూడా ఆలోచన చేయమని అడుగుతా ఉన్నా ఇక్కడే పక్కన మీ మీ ఎమ్మెల్యే అనిల్ ఉన్నాడు యువకుడు సౌమ్యుడు మంచివాడు అంతో ఇంతో పేదవాడి కోసం తన సొంత జోబి సొంత జోబీకి చిన్న సొంత జోబీకి ఒక్కబడినా పర్వాలేదు పేదవాడికి మంచి చేయడానికి ముందుకు వచ్చే వ్యక్తి కానీ ఇలాంటి వ్యక్తిని ఇదే ఈనాడు ఇదే ఆంధ్రజ్యోతి ఇదే టీవీ నైన్లు ఇదే టీవీ ఫైవ్లు అమ్ముడు పోయిన ఈరోజు మీడియా వ్యవస్థ ఏం చూపిస్తూ ఉన్నాయి ఆ నీలేదో రాక్షసుడు అన్నట్టుగా చూపిస్తూ ఉన్నాయి ఒక పద్ధతి ప్రకారం ఒక పథకం ప్రకారం కానీ ఇదే నారాయణ సంస్థ యజమాని పిల్లలు చనిపోతా ఉన్నారు ఫీజులు కట్టినాక తల్లిదండ్రులు అవస్థలు పడతా ఉన్నారు సాక్షాత్తు టెన్త్ క్లాస్ పేపర్ దగ్గర నుంచి ఇంటర్మీడియట్ పేపర్ల వరకు కూడా పూర్తిగా లీక్లు అవుతా ఉన్నాయి ఆ నారాయణ కాలేజీలో చెయ్యని అన్యాయం ఉండదు అటువంటి కాలేజీల యాజమాన్యానికి సంబంధించిన నారాయణ మాత్రం ఆహా ఓహో ఎంతటి గొప్పవాడు అని చెప్పి రాస్తా ఉన్నాయి ఇదే ఆంధ్రజ్యోతి ఇదే ఈనాడు ఇదే టీవీ ఫైవ్లు ఇదే టీవీ నైన్లు అమ్ముడు పోయిన ఈ మీడియా వ్యవస్థను ఒక్కసారి గమనించమని మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా కోరుతా ఉన్నా వచ్చే గురువారం నాడే పదకొండవ తారీఖు నాడే ఎన్నికలు జరగబోతా ఉన్నాయి ఈ ఎన్నికల్లో మీ అందరితో కూడా నేను కోరేది ఒకటి మార్పు కోసం ఓటేయమని చెప్పి నేను మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా కోరుతా ఉన్నాను రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో రెండు వేల నాలుగు ఎన్నికలు ఒక్కసారి గుర్తుకు తెచ్చుకోమని అడుగుతా ఉన్నా రెండు వేల నాలుగులో నాన్నగారిని ఆ మహానాయకుణ్ణి నాన్నగారిని ఒక్క అవకాశం ఇచ్చారు నాన్నగారికి ఒక్క అవకాశం మీరు ఇచ్చినారు ఆ తర్వాత నాన్నగారు చెరగని ముద్ర ప్రతి గుండెలోనూ తాను వేయించుకొని చనిపోయిన తర్వాత కూడా ఇవాళ బతికే ఉన్నాడు ఒక్కసారి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి అవకాశం ఇవ్వండి ఒక్కసారి జగన్ అనే మీ బిడ్డకు అవకాశం ఇవ్వండి ఒక్కసారి అవకాశం ఇవ్వండి ఆ తర్వాత రాజన్న రాజ్యం జగనతోనే సాధ్యము అని చెప్పి మంచి పరిపాలన ఇస్తాను చనిపోయిన తర్వాత ప్రతి ఇంట్లో నాన్న ఫోటోతో పాటు నా ఫోటో కూడా ఉండేట్టుగా గొప్ప పరిపాలన ఇస్తాను అని మీ అందరికీ నేను ఇవాళ హామీ ఇస్తా ఉన్నా మూడు వేల ఆరు వందల నలభై ఎనిమిది కిలోమీటర్లు నా పాదయాత్ర చూశారు ఈ పది సంవత్సరాలలో వందల కొద్దీ చేసిన ధర్నాలు చూశారు వందల కొద్దీ చేసిన దీక్షలు చూశారు ఆందోళనలు చూశారు దశల కొద్దీ కేసులు కూడా పెట్టించిన పరిస్థితులను కూడా చూశారు ఒక్కసారి అవకాశం ఇవ్వండి ఈ రాష్ట్రం ఎలా మారుస్తానో మీ అందరికీ చేసి చూపిస్తాను అని మీ అందరికీ హామీ ఇస్తా ఉన్నా ఇవాళ నేను మీ అందరితో కూడా కోరేది ఒక్కటి చంద్రబాబు నాయుడు గారి పరిపాలన మీరంతా చూశారు కుట్రలు కుతంత్రాలు రోజు రోజుకు ఎక్కువైపోతా ఉన్న పరిస్థితులు మీరే గమనిస్తూ ఉన్నారు ఇక ఎన్నికల నాటికి దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఈ కుట్రలన్నీ కూడా క్లైమాక్స్కి వెళ్ళిపోతాయి ఎన్నిక రోజు గెలవే గెలిచేందుకు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏం చేస్తాడో తెలుసా మూటలు మూటలు డబ్బులు పంపిస్తాడు మీ ప్రతి వార్డుకు పంపించి ప్రతి చేతిలోనూ మూడు వేల రూపాయలు డబ్బులు పెట్టే కార్యక్రమం చేస్తాడు ఈ పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు మళ్ళీ మోసం చేసేందుకు ఓట్లు కొనుగోలు చేసేందుకు ప్రలోభన పెట్టేందుకు ఈ పెద్ద మనిషి మళ్ళీ చేస్తాడు మీ అందరితో కూడా ఒకటే నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నా మీ మీ ప్రతి వార్డులో మీరు ప్రతి అక్కను కలవండి ప్రతి చెల్లెమ్మను కలవండి ప్రతి అమ్మను కలవండి ప్రతి తాతను కలవండి కలిసి ఆ ప్రతి అక్కకు చెప్పండి 
అక్క చంద్రబాబు ఇచ్చే మూడు వేల రూపాయలకు మోసపోయే దక్క వారం రోజు లోపిక పట్టక్క ఆ తర్వాత అన్నను ముఖ్యమంత్రిగా చేసుకుంటాము అన్న ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత మన పిల్లలను మనం కేవలం బడులకు పంపిస్తే చాలు బడికి పంపించినందుకు అన్న సంవత్సరానికి పదహైదు వేల రూపాయలు పెడతాడు ప్రతి అక్క చేతులేను అని ప్రతి అక్కకు చెప్పండి ఆ ప్రతి అక్కకు చెప్పండి ప్రతి చెల్లెమ్మకు చెప్పండి అక్క చంద్రబాబు ఇచ్చే మూడు వేల రూపాయలకు మోసపోవద్దక్క అక్క ఇవాళ ఒక్కసారి గమనించక్క మన పిల్లల్ని ఇవాళ ఇంజనీర్లుగా చదివించాలన్నా మన పిల్లల్ని ఇవాళ మనం డాక్టర్ చదువులు చదివించాలన్నా కలెక్టర్ల వంటి ఏ పెద్ద చదువులు చదివించాలన్నా ఇవాళ మన పరిస్థితి ఒక్కసారి ఆలోచన చేయక్క ఫీజులు చూస్తే లక్షల్లో ఉన్నాయి సంవత్సరానికి గవర్నమెంట్ తరఫున సహాయం చూస్తే వచ్చేది అరకొర అది కూడా ఎప్పుడు ఇస్తారో తెలియని పరిస్థితిలో ఉంది మన పిల్లల్ని ఇవాళ మనం చదివించాలి అంటే మన ఆస్తి నమ్ముకుంటే తప్ప మనం చదివించలేని పరిస్థితిలో ఇవాళ ఉన్నాం కదా కాని ఆ ప్రతి అక్కకు చెప్పండి ఆ ప్రతి అక్కకు చెప్పండి అక్క చంద్రబాబు ఇచ్చే మూడు వేల రూపాయలకు మోసపోవద్దక్క వారం రోజు లోపిక పట్టక్క ఆ తర్వాత అన్నను ముఖ్యమంత్రిగా చేసుకుందాం అన్న ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత మన పిల్లలను ఇంజనీర్ల గాను డాక్టర్ల గాను కలెక్టర్ వంటి పెద్ద పెద్ద చదువులు అన్న ఎన్ని లక్షలు ఖర్చు అయినా పర్వాలేదు అన్న గమనిస్తాడక్క అని ప్రతి అక్కకు చెప్పండి ఆ ప్రతి అక్కకు చెప్పండి ఆ ప్రతి చెల్లెమ్మకు చెప్పండి చంద్రబాబు ఇచ్చే మూడు వేల రూపాయలకు మోసపోవద్దక్క అని ఆ పొదుపు సంఘాల్లో ఉన్న ప్రతి అక్కకు చెప్పండి ఆ పొదుపు సంఘాల్లో ఉన్న ప్రతి చెల్లెమ్మకు చెప్పండి అక్క ఐదు సంవత్సరాలు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి సమయం ఇచ్చాం ఎన్నికల రోజున రుణాలు మాఫీ చేస్తాను అని అన్నాడు ఎన్నికల రోజు రుణాలు మాఫీ చేస్తాను అన్న పెద్ద మనిషి కనీసం ఈ ఐదు సంవత్సరాలలో ఒక్క రూపాయైనా మాఫీ చేశాడు అక్క అని ఆ ప్రతి అక్కను అడగండి ఆ ప్రతి అక్కకు చెప్పండి అక్క గతంలో సున్నా వడ్డీకి రుణాలు ఇచ్చే పథకాలు ఉండేటివి ఈ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఈ ఐదు సంవత్సరాలలో సున్నా వడ్డీకి రుణాలిచ్చే పథకాన్ని పూర్తిగా రద్దు చేశాడు కదక్క అని ప్రతి అక్కకు చెప్పండి ఆ ప్రతి అక్కకు చెప్పండి అక్క చంద్రబాబు ఇచ్చే మోసాలకు మోసపోవద్దక్క చంద్రబాబు ఇచ్చే మూడు వేల రూపాయలకు మోసపోవద్దక్క వారం రోజు లోపిక పట్టక్క అన్నను ముఖ్యమంత్రిగా చేసుకుందాం అన్న ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత పొదుపు సంఘాల్లో ఉన్న అక్క చెల్లెమ్మలకు ఎన్నికల తేదీ వరకు ఎంతైతే వాళ్ళకు రుణాలు ఉంటాయో ఆ మొత్తం రుణాలన్నీ కూడా నాలుగు దశాల్లో నేరుగా అక్క చెల్లెమ్మల చేతికే అందిస్తాడు అని ప్రతి అక్కకు చెప్పండి ఆ ప్రతి అక్కకు చెప్పండి అంతేకాదక్క అంతేకాదక్క సున్నా వడ్డీకే రుణాలు ఇచ్చే రోజులు అప్పట్లో ఆ దివంగత నేత అపైతే మా నాయకుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారి రాజన్న రాజ్యంలో చూశాము మళ్ళీ సున్నా వడ్డీకే రుణాలు రావాలి అని అంటే అది మళ్ళీ జగనతోనే సాధ్యము అని ప్రతి అక్కకు చెప్పండి ఆ ప్రతి అక్కకు చెప్పండి ఆ ప్రతి చెల్లెమ్మకు చెప్పండి పేదరికంలో ఉండి అలమటిస్తా ఉన్న ఆ ప్రతి అక్క దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పండి ఆ బీసీలుగా ఉన్న అక్కలకు ఆ ఎస్సీలుగా ఉన్న అక్కలకు ఆ ఎస్టీలుగా ఉన్న అక్కలకు ఆ మైనారిటీలుగా ఉన్న అక్కలకు ఆ నలభై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి అరవై సంవత్సరాల మధ్య వయసులో ఉన్న ఆ ప్రతి అక్క దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ అక్కకు చెప్పండి అక్క చంద్రబాబు ఇచ్చే మూడు వేల రూపాయలకు మోసపోవద్దక్క వారం రోజు లోపిక పట్టక్క అన్నను ముఖ్యమంత్రిగా చేసుకుందాం అన్న ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత వైఎస్ఆర్ చేయూత్ అన్న పథకాన్ని తీసుకొస్తా ఉన్నాడు ప్రతి అక్క చేతిలోను అన్న డెబ్బై ఐదు వేల రూపాయలు పెడతాడు దఫాను కాని ప్రతి అక్క దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పండి ప్రతి అక్క దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రతి చెల్లెమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పండి గ్రామాలలో ఉన్న రైతన్నల దగ్గరికి వెళ్ళి నవరత్నాలతో జరిగే మంచి ఏమిటి అని ప్రతి రైతన్నకు చెప్పండి ప్రతి అవ్వ దగ్గరికి వెళ్ళండి ప్రతి తాత దగ్గరికి వెళ్ళండి వెళ్ళినప్పుడు ఆ అవ్వను ఒకే ఒక్క మాట అడగండి అవ్వ ఇవాళంటే ఎన్నికలు వచ్చాయవ్వ ఇవాళటి నుంచి రెండు నెలల కిందట మీకు పెన్షన్ ఎంత ఇచ్చేవారు అవ్వ అని ఆ అవ్వను అడగండి ఆ అవ్వ మీతో అంటుంది పెన్షన్ ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు నా నా అని ఇలా అంటుంది లేకపోతే రెండు నెలల కిందట పెన్షన్ వెయ్యి రూపాయలు ఇచ్చేవాళ్ళు నా నా అని చెప్పి మీకు ఇలా ఏలెత్తి చూపిస్తుంది అప్పుడు ఆ అవ్వను మీరు ఒకే ఒక్క మాట అడగండి అవ్వ ఎన్నికలే రాకపోయి ఉంటే 
జగన్ అన్నీ రెండు వేలు ఇస్తాను అని చెప్పకపోయింటే ఈ చంద్రబాబు రెండు వేలు ఇచ్చేవాడేనా అవ్వా అని ఆ ప్రతి అవ్వను అడగండి ఆ ప్రతి అవ్వను అడగండి ప్రతి తాతకు చెప్పండి చంద్రబాబు చేసే మోసాలకు మోసపోవద్దవ్వా వారం రోజు లోపిక పట్టవ్వా ఆ తర్వాత మీ మనవడు ముఖ్యమంత్రి అవుతాడవ్వా అనే ప్రతి అవ్వకు చెప్పండి మీ మనవడు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత పెన్షన్ మూడు వేలకు పెంచుకుంటూ పోతాడు అనే ప్రతి అవ్వకు ప్రతి తాతకు చెప్పండి నవరత్నాల్లోని ప్రతి అంశము ప్రతి పేదవాడి జీవితం మారుస్తుందని నేను గట్టిగా నమ్ముతా ఉన్నాను నవరత్నాల్లోని ప్రతి అంశము ప్రతి రైతన్న ముఖంలో చిరునవ్వులు తెస్తుందని చెప్పి నేను గట్టిగా నమ్ముతా ఉన్నాను మీ అందరికీ నేను ఇవాళ హామీ ఇస్తా ఉన్నాను నవరత్నాల్లోని ప్రతి అంశము ప్రతి గడపకు నేను తీసుకొచ్చి ఇస్తాను అని చెప్పి మీ అందరికీ కూడా హామీ ఇస్తా ఉన్నా మీ అందరికీ నేను ఇవాళ కోరేది ఒకటి ఈ చెడిపోయిన ఈ రాజకీయ వ్యవస్థ లేకి మార్పుకు ఓటేయండి ఏదైనా రాజకీయ నాయకుడు మైకు పట్టుకుని ఫలానిది చేస్తాను అని చెప్తే ఆ చెప్పింది ఎన్నికల ప్రణాళికలో పెట్టి ప్రజలను ఓటడిగిన తర్వాత ఆ రాజకీయ నాయకుడు అది చేయకపోతే తన పదవికి తాను రాజీనామా చేసి ఇంటికి వెళ్ళిపోయే పరిస్థితి తీసుకొని రావాలి ఇటువంటి మార్పుకు ఇటువంటి మార్పుకు తీసుకొచ్చే దిశగా అడుగులు వేయమని చెబుతూ మీ అందరి చల్లని దీవెనలు మీ అందరి చల్లని ఆశస్సులు అనేపై ఉంచమని సగనీయంగా కోరుతా ఉన్నాను యువకుడు ఉత్సాహవంతుడు మంచి చేస్తాడు అన్న నమ్మకం నాకు సంపూర్ణంగా ఉంది మీ అందరి చల్లని దీవెనలు చల్లని ఆశస్సులు అనేపై ఉంచవలసిందిగా సగనీయంగా చెల్లు చేతులు జోడించి ప్రార్థిస్తా ఉన్నాను అదే రకంగా నా కుడివైపున ప్రభాకరణ నుంచి ఉన్నాడు తాను కూడా మంచివాడు మంచి చేస్తాడు అన్న నమ్మకం నాకు సంపూర్ణంగా ఉంది మీ అందరి చల్లని దీవెనలు చల్లని ఆశస్సులు వీళ్ళిద్దరిపై కూడా ఉంచవలసిందిగా సగనీయంగా రెండు చేతులు జోడించి పేరు పేరున ప్రార్థిస్తా ఉన్నాను ఇవన్నీ ముందు ఒక్కసారి మన పార్టీ గుర్తును ఒక్కసారి చూపిస్తా గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు ఒకరో ఇద్దరో ఉన్నా కూడా ఇబ్బందే కాబట్టి ఒక్కసారి గుర్తును చూడవలసిందిగా సవినీయంగా పేరు పేరున ప్రార్థిస్తా ఉన్నాం అక్క గుర్తక్క ఫ్యాన్ అక్క ఫ్యాన్ అన్న ఫ్యాన్ అన్న ఫ్యాన్ గుర్తక్క ఫ్యాన్ అన్న అవా ఫ్యాన్ గుర్తవా ఫ్యాన్ గుర్తన్నా ఫ్యాన్ గుర్తన్నా ఫ్యాన్ గుర్తన్నా ఫ్యాన్ గుర్తన్నా అన్న ఫ్యాన్ గుర్తన్నా అవా ఫ్యాన్ గుర్తవా ఫ్యాన్ గుర్తక్క ఫ్యాన్ గుర్తన్నా అక్క ఫ్యాన్ గుర్తక్క ఫ్యాన్ గుర్తన్నా ఫ్యాన్ గుర్తండి ఫ్యాన్ గుర్తన్నా ఫ్యాన్ గుర్తన్నా ఫ్యాన్ గుర్తన్నా అక్క ఫ్యాన్ గుర్తక్క సరగన చిరునవ్వులతోనే ఆప్యాయతను చూపుతున్నందుకు ఇంతటి మండుతున్న ఎండను కూడా ఏమాత్రం లెక్క చేయకుండా చిరునవ్వులతోనే ఆత్మీయతను చూపిస్తున్నందుకు పేరు పేరున మరొక్కసారి హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞత తెలుపుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాం
పసిడి పంటల పంటలు కాల్తులు మెరపాలంటే 